Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, vous allez voir. J'en dis pas plus. Aujourd'hui, on est le 9 février et c'est la sortie de Meurtre sur le Nil. J'avais trop envie de vous proposer une vidéo sur le sujet. Je suis une totale fan du genre policier. Vous savez, la nana relou qui essaye de deviner finalement avant la fin du film c'est qui finalement le criminel, le suspect principal. J'adore ça. Je lis des bouquins, j'adore Détective Comnon, j'adore Sherlock Holmes, j'adore Hercule Poirot, bref, j'adore ça. Du coup, histoire de bien plonger dans l'ambiance, puisque bien évidemment je vais aller voir ce film, j'avais envie de m'entraîner un petit peu. Je m'explique. Donc là, on est vraiment sur des simulations d'enquête avec un certain nombre d'indices et il faut trouver finalement la réponse. Et heureusement pour moi, il existe beaucoup de chaînes YouTube et de vidéos qui proposent un petit peu ce type de contenu. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est qu'on se teste ensemble. On va tester un petit peu nos capacités policières pour voir si on serait de bons enquêteurs. L'une de ces chaînes YouTube, eh bien, c'est la chaîne Sympa. Et j'ai trouvé une vidéo qui va être... Bah, sympa. <rire> du coup, c'est parti pour 10 énigmes policières que seuls 4% des gens arrivent à résoudre. La première énigme, du coup, s'appelle « Quelle est la porte qui est sûre ?» Je sens bien le truc du genre « Quelle porte il va falloir choisir Il va y avoir des trucs affreux. » Un matin, la petite Marie était piégée dans un château du Costa Rica. Il y avait 4 portes, mais une seule menait à la liberté. Les portes ouvraient sur ce qui suit. 1. De la lave qui ferait fondre n'importe qui. 2. Un clone tueur qui battrait n'importe qui à mort. Il fait si peur. 3. Une gelée mortelle qui la gèlerait immédiatement. Une porte vers la Sibérie peut-être. 4. Des policiers qui tireraient sur n'importe quel homme ou femme sans discernement. Quelle porte devrait-elle choisir Bon, du coup, on a quatre portes. On a une porte avec de la lave qui ferait fondre n'importe quoi, une autre avec un clown, donc génial, c'est pas celle-là que je vais prendre, qui battrait n'importe qui à mort, donc euh, super programme. Et ensuite, une... Une gelée. <rire> J'ai lu une gelée. Ah J'ai lu une gelée, genre comme le dessert. Une gelée mortelle qui la gèlerait immédiatement. Ok On a un bail avec les températures, là. <rire> tu peux pas rentrer, genre, dans la lave et puis de l'air te refroidir. Et ensuite, des policiers qui tireraient sur n'importe quel homme ou femme sans discernement. Et ça, c'est une petite fille. Ah oh bah c'est bon, c'est ça. C'est forcément le, le, le policier, puisque euh, c'est une petite fille. Du coup, c'est pas un homme et femme au sens adulte. Vas-y, je... Allez, je parie sur le, le policier. Voilà la réponse. Marie devrait choisir la porte numéro 4. Bien que des policiers ouvrant le feu ne semblent pas très amusants, fais bien attention à l'intitulé de cette option. Les policiers tueraient n'importe quel homme ou femme, mais Marie n'est pas une adulte. Youhou On y a une bonne réponse, on s'en sort bien là. Allez c'est parti, on est sur une bonne lancée. Énigme numéro 2, la tour Eiffel. Guy de Maupassant, lui, n'aurait jamais pris un selfie avec cette construction en arrière-plan, si jamais les selfies avaient existé à l'époque. Pourquoi Parce qu'il détestait la tour Eiffel. Tous les jours, il déjeunait dans le seul endroit où il ne pouvait pas la voir. C'était où cet endroit Cherche bien dans tes connaissances sur Paris, quel pourrait être cet endroit secret Alors là, le bail, c'est de trouver. Donc Guillaume de Maupassant déteste Paris, enfin déteste la tour Eiffel. Et il déjeunait au seul endroit où il ne pouvait pas la voir. Ma bah, première pensée, c'était qu'il soit dessus, mais il la déteste. Euh, du coup, quelqu'un qui détesterait la tour Eiffel n'irait pas dessus bah après, en soi, il suffit d'être dos à la tour Eiffel. Ça peut être par... <rire> c'est compliqué. Ils appellent partout, mais partout où t'es de dos. Euh... Oh, c'est dur. Bon, je sais pas, je vais dire au niveau du troca, mais au dos. <rire> la réponse est du génie pur. Il mangeait dans le restaurant situé au pied de la tour. Il ne pouvait pas voir la tour Eiffel de là. T'as compris Bon, j'avais en partie raison, je, je m'attribue un demi-point. Donc c'était ça, le truc c'est qu'en fait, bah, pour pas l'avoir, il faut être en dessous. Je savais pas qu'il y avait un restaurant en dessous. Donc voilà, la réponse était en dessous et pas euh, dos. Enfin bref, euh, j'avais la bonne idée, ok, ça va, je m'attribue un point. <rire> Énigme numéro 3, un meurtre dans un sauna. 
C'est dommage, c'était sympa le coup du sauna quand même. Quatre amis allaient régulièrement au sauna ensemble. Ils apportaient toujours quelque chose avec eux. Jack, un musicien, a pris un iPod avec lui pour écouter de la musique. Steve, un banquier, a pris un thermos pour boire. Patrick et Michael étaient avocats et ont pris des documents pour les lire. Un jour, Patrick a été retrouvé mort. Il a été tué par un objet tranchant. La police est venue immédiatement et a mené une enquête. Ils n'ont rien trouvé. Peux-tu donner un coup de main à la police, ou plutôt ton esprit vif, et expliquer comment cela a pu se produire Trois types sont dans un sauna et ramènent des choses. Il y en a un qui a ramené un iPod, euh, un autre, déjà, euh, c'était il y a longtemps, il n'y a plus d'iPod. Ensuite, un autre qui ramène une gourde et enfin, un dernier qui ramène des papiers, qui ramène du travail dans un sauna. Déjà, il est, il est louche, là, déjà. Et du coup, il y en a un qui meurt avec un objet tranchant. Avec un objet tranchant. Bah, je vois pas comment de l'eau pourrait euh, couper. Euh, je vois pas. Papier je sais pas, il est louche celui avec les papiers, je sens. Mais alors, au tranchant. Vas-y, je sens pas le mec avec les papiers. En plus, il est avocat, alors il connaît un peu. Du coup, euh, j'aurais brouillé les pistes. Mm -mm, je le sens pas celui-là. Je dis le papier. Patrick a été tué par Steve, qui a apporté un morceau de glace dans son thermos. L'arme du crime avait fondu quand les flics sont arrivés. Comme c'est intelligent et cruel de sa part. Je me suis plantée. Du coup, ouais, bah c'était malin ça. Ah, J'avais pas du tout pensé à ça. En même temps, c'est bizarre, un mec qui ramène sa gourde. C'était diabolique. C'était diabolique. C'est la décrépitude là, ça va pas du tout. Il va falloir se remettre. Hein. Non, ça va pas. 4. Une épouse en colère. Je suis en colère moi aussi, alors c'est parti. Pierre a appelé sa femme et a dit qu'il rentrerait à 8h. Il est arrivé à 8h05. Il n'avait pas de plan spéciaux, mais sa femme était quand même en colère parce qu'il était en retard. Tu ferais mieux de ne pas t'en prendre à une femme en colère, tu sais. Peux-tu deviner pourquoi elle était si en colère Le mari devait rentrer à 8h. Il arrive à 8h05 et sa femme pète un câble. Bah, bon, elle est un peu, un peu ouf. Euh, pourquoi elle est en colère Bah, ben, il est en retard. Je sais pas, moi. Elle a un tablier. Elle a un tablier, je sais pas, elle a cuisiné. Euh, après, c'est bizarre de cuisiner avec des bigoudis. <rire> je sais pas si ça a un sens. J'en sais rien. Elle avait. Bon, elle est maquillée. En vrai, elle est maquillée. Elle est maquillée, elle est coiffée et elle a un truc. À mon avis, elle était en train de faire à manger pour genre. Euh... Ça se trouve, elle était en train de faire à manger pour les enfants et ils devaient sortir derrière et du coup, ils peuvent plus sortir. C'est une bonne théorie. La réponse est assez simple. Il y a 24 heures par jour. Pierre aurait dû revenir à 8 heures du soir, mais il est rentré à la maison à 8h05 le lendemain matin. Pas étonnant qu'elle soit devenue si furieuse. Ah non, mais je suis pas douée du tout. Oh. Bon, bah, j'avais pas vu, mais oui, effectivement, c'est AMPM, donc euh, le gars, ça fait, <rire> ça fait 24 heures qu'il est pas là. <rire> oui, moi aussi, j'aurais pété un câble, effectivement. 5. Une mouche dans le café. Dégueulasse. Bruce s'est assis dans un café et a trouvé une mouche dans sa tasse. Comme c'est dégoûtant. Il a demandé à la serveuse de lui apporter un autre café. Après avoir reçu la nouvelle tasse et pris une gorgée, il s'est mis en colère. Bruce s'est rendu compte que c'était la même tasse de café qu'il avait eue au départ. Comment savait-il que c'était la même tasse de café Peut-être était-il un expert en café, capable d'identifier la moindre différence de goût. C'est super dur en vrai. Alors, est-ce que la tasse était dans le café est -ce... Pff, Déjà c'est pas mal. Est-ce que la mouche était dans le café ou est-ce qu'elle était collée à la tasse et auquel cas, le fait qu'elle ait remis du café, ça ne change rien, il y a toujours la mouche. Et en même temps, est-ce que c'est une mouche mouche Ou est-ce que c'est une mouche, vous savez, genre les mouches à l'ancienne, là, le, le truc qu'on se collait sur le visage hmm. Bon, le plus simple, c'est de dire que la mouche est toujours là. En fait, il n'est pas nécessaire d'être un expert en café pour bien faire les choses. Le deuxième café était déjà sucré. Brandon avait mis du sucre dans sa première tasse avant de trouver la mouche. Oh, c'est nul. 
C'est parce qu'en fait, c'était déjà sucré. J'ai pas compris, là. une statue de café. Jean était seul à la maison et a entendu quelque chose tomber dans la chambre de sa femme. Il est entré et a vu que sa tablette préférée était brisée. À ce moment-là, quelqu'un s'est enfui de la pièce. Jean a essayé de rattraper l'étranger. À l'extérieur, les verres de ses lunettes se sont embués à cause du froid. Il ne voyait rien donnant à l'étranger la possibilité de disparaître. Jean a raconté cette histoire à un policier, mais il a refusé d'enquêter sur l'affaire. Le policier lui a demandé d'arrêter de mentir et d'admettre qu'il avait brisé la statuette. L'histoire de Jean était-elle vraiment fausse Ou le policier était-il trop paresseux pour commencer une enquête en bonne et due forme Alors là, pour le coup, Jean a entendu... Ah, mais si, je l'ai. Euh, Jean a entendu... Quelqu'un qui a cassé sa tablette préférée. Il est rentré dans la chambre de sa femme, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il a vu quelqu'un est sorti de la pièce. Et au moment où il a voulu le rattraper, ses lunettes se sont toutes embuées. Mais s'il venait de l'extérieur, s'il venait de l'extérieur, ses lunettes auraient déjà été embuées. Donc il aurait vu. Euh, ça veut dire qu'elles n'étaient pas embuées. Ça veut dire qu'il ne venait pas de l'extérieur. Oh là là, ça matrice la tête euh, donc je, je pense que Jean ment, sinon ce serait déjà embué, il aurait galéré, donc, ou alors, pourquoi c'était pas embué et d'un coup c'est embué Ouais, mon avis c'est ça, c'est qu'en gros, comme c'était pas embué dès la base, il aurait dû voir, sauf qu'il voit pas, ça veut dire qu'il ment, <rire> je sais pas si c'est clair, en gros, je m'explique, si il si venait de l'extérieur et qu'il faisait vraiment froid, ses lunettes auraient été embuées de la même manière, donc il aurait pas vu, Sauf que là, il a vu qu'il y avait quelqu'un, mais il n'avait pas vu qui c'était. Il est ressorti, il y avait de la buée. Donc pourquoi entre-temps, il y a euh, de la buée C'est pas logique. Donc je pense que Jean ment. La vérité est que l'histoire de Jean était fausse après tout. Jean a couru dans la rue en poursuivant un étranger. Mais les verres de lunettes ne s'en buent pas lorsqu'une personne sort d'une pièce chaude et entre dans le froid. Il avait juste peur d'avouer à sa femme qu'il avait brisé sa statuette préférée. La honte, t'adore. C'est bon. Ouh, donc j'avais raison. Ouh là là, la prochaine c'est un meurtre, alors là il faut se concentrer. Monsieur James a été retrouvé mort dans sa chambre. La chambre n'avait pas de fenêtre et la porte était fermée à clé. Les quatre seules personnes qui avaient la clé de la chambre ont été interrogées. Sophia, la domestique, a dit « Je suis venu réveiller Monsieur James. Quand je l'ai vu mort, j'ai crié. » John, le majordome, a déclaré « Quand j'ai entendu le cri, j'ai couru dans la pièce, allumé la lumière et j'ai vu Monsieur James avec un couteau dans le cou. » Sarah, la gouvernante, nous a dit ce qui suit. Je me suis précipité à côté de John. Quand il a allumé la lumière, la pièce était ensanglantée. Enfin, Jacques, le cuisinier, nous a assuré. Je préparais le petit déjeuner et je n'ai rien vu. On dirait donc que tous les suspects ont un alibi. Mais cet alibi est-il vraiment solide Peux-tu deviner qui a tué Monsieur James Il y a quatre personnes donc qui ont euh, le pass pour aller voir John. La première est allé réveiller John et il a vu qu'il était mort. Alors déjà, ok. Ensuite, alors la première, ce qui est bizarre, c'est qu'elle sait direct qu'il est mort. Bon, s'il y a vraiment un couteau dans le cou, ok. Le deuxième a vu qu'il y avait un couteau dans le cou après avoir allumé la lumière. Après avoir allumé la lumière. Alors que la première, elle n'a pas allumé la lumière. Du coup, comment elle pouvait savoir qu'il était mort si elle n'a pas allumé la lumière Bizarre, ça. Mais la troisième, c'est bizarre, le coup du « il », ça n'a aucun sens. C'est bizarre. J'hésite entre, la... entre la première et la dernière. Ah, je sens que ça se joue entre la première et, et la troisième, là. Vas-y, c'était bizarre, le coup du « il », je vais dire la troisième. C'était Sophia. Si la pièce était sombre, elle n'aurait pas pu voir Monsieur James s'allonger là. À moins qu'elle ne le sût déjà. Ah, encore un demi-point, j'avais senti le truc, effectivement. Donc euh, la réponse a été effectivement la première, puisqu'elle n'a pas allumé la lumière. Donc du coup, euh, la pièce étant sombre, euh, comment elle savait que la personne était là et morte euh, Donc euh, voilà. Ma soum.
Un demi-point. Euh... Énigme suivante. Un étranger familier. Fred a rencontré un inconnu qu'il n'avait jamais vu auparavant. Stan avait entendu parler de lui, mais aucune description de son apparence n'a jamais été mentionnée. Il n'était pas célèbre. Néanmoins, Fred a tout de suite compris qui était le type. Hmm. Comment est-ce possible Alors, comment tu peux savoir qui est quelqu'un si la personne n'est pas connue et que tu ne connais pas son apparence Ça sent l'embrouille. Est-ce que ce serait pas un membre de sa famille et du coup il lui ressemble Ça peut être ça. Après, ils ne disent pas non plus qu'ils ne connaissaient pas son nom. Genre dans les aéroports, vous savez, il y a les gens avec les, les banderoles, là, les, les petits machins. Ça se trouve, c'est tout bête. En fait, il avait juste un petit carton avec son nom. Oh, c'est dur euh... Je sens qu'en plus, c'est genre gros comme une maison. Vas-y, je vais partir sur le coup du petit carton avec son nom. Certaines personnes se ressemblent plus que d'autres. Le gars que Fred a rencontré était le frère jumeau d'un de ses amis. <rire> Il y avait encore en partie raison. Donc c'est ça, c'est en fait, c'est un membre de sa famille qui lui ressemble. Pff, ouais, on est mauvais. Enfin, je suis mauvaise. Hein. Enfin, c'est dur. Mon dernière, euh, j'ai pas la moyenne. Il faut absolument que les deux dernières, j'ai bon. <rire> la pression. 9, une voiture fermée. Un homme a été tué dans une voiture. Il n'y avait aucune trace de poudre sur ses vêtements. Ça veut dire que le meurtrier n'était pas dans la voiture quand il lui a tiré dessus. Il n'y avait pas de trou de balle dans la voiture. De plus, toutes les portes et fenêtres étaient fermées. Comment ont-ils pu le tuer Ganga a été tué par balle, euh, mais il n'y avait pas de poudre dans la voiture et il n'y avait pas de trace de coup de feu sur la carrosserie. Donc il n'a pas été tué dans la voiture. Principe. Et B... Et toutes les portes étaient fermées. Et les fenêtres aussi. Bah, je pense qu'on lui a tiré dessus à l'extérieur. Il s'est réfugié dans la voiture pour se protéger. Mais il est mort dedans. Tu as réussi à résoudre cette énigme L'homme était dans une décapotable. Le meurtrier lui a tiré dessus et a ensuite refermé le toit. C'est bon. C'est ça. Donc ça a été fait à l'extérieur. Bon, il s'est pas enfermé tout seul. On a enfermé la capote. Mais en gros, j'avais le stratagème. Donc c'est bon. Allez, ouf, un point ouf, La dernière, la dernière, la dernière, la clé du trésor, c'est parti Un aventurier a trouvé un coffre au trésor dans une grotte gardée par un pirate. Il avait trois clés, or, argent et noir. Mais une seule d'entre elles pouvait ouvrir le coffre. Le pirate ne donnerait à l'aventurier qu'une seule chance d'atteindre le trésor. S'il choisissait la bonne clé, il prendrait le coffre. S'il faisait un mauvais choix, le pirate le tuerait sur place. Le seul indice était ce chiffre. TGK h o e h o e e l y d e n Quelle est la bonne clé Essaie de comprendre. La vie de quelqu'un en dépend, tu sais. Mmh. Oh. <rire> euh, là, je pense... Est-ce que c'est un code Je réfléchissais à une solution pour que ce soit un peu un alphabet codé. Donc, si on remplace les lettres qu'on voit par une autre lettre, ça pouvait délivrer un message. Mais je pense pas que ce soit ça. Oh, j'ai trouvé L'illumination. En fait, ah, j'ai mis la joue d'avoir une chicode, là, j'ai mélangé les lettres. Oh là là là. Oh, regardez, en fait, on peut écrire Golden Key. Je pense que c'est ça. À mon avis, c'est ça. C'est la clé dorée. C'est la clé dorée, c'est la clé dorée, j'en suis sûre. Maintenant que tes 10 secondes sont écoulées, nous n'allons pas te donner la réponse que tu attendais. Nananananer. Ah, la réponse est dans les commentaires. C'est trop stressant. Je vais regarder. La clé en or, la clé en or, golden key, la clé en or, j'ai très bien. Bon, si on fait le décompte du coup, euh, bon, il n'y a pas de quoi se réjouir non plus. J'en suis à euh, bah, la moyenne, normalement, si j'ai bien calculé, c'est ça. J'ai donc 4 points, 4 vrais points, et après j'ai 2 fois une demi-point. Donc c'est ça, j'ai 5 sur 10. Bon, je suis ni un détective Conan, ni un Sherlock. Euh, je suis pas non plus un flic à la Simpson. Je suis l'enquêteur dans Stranger Things. Plutôt cool. <rire> bon, je suis junior en même temps. Il faut que je me forme. Voilà, laissez-moi tranquille. 
Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé jouer à ce petit jeu, voilà, m'entraîner un petit peu, je pense qu'Hercule Poirot sera bien meilleur que moi. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous, vous avez été meilleur que moi, si vous avez donné plus de bonnes réponses, en même temps, c'était pas compliqué, je pense d'être meilleur que moi. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao